你怎么来了？怎么样，欢迎我吗？你这种职业假笑，我真的太熟悉了。说吧，要我帮什么？哎呀，还是你懂我。思达的新专辑就要发了，可是他到现在都没有一套正式的礼服。你知道这么重要的事情，你这个做哥哥的有没有一点，又有点表示啊？乐意，小狼。免免费吗？免费啊！<笑>好，但是你知道，我不是那种说不付钱的人啊。可如果说你要的话，也是 OK 的，我可以立刻转给你。思达最近要发布新专辑了，你会不会很忙？这张专辑对思达来说很重要，每个细节我都要盯着。就这样，我还要去参加环亚电影节的晚会。环亚电影节？嗯。那这么重要的场合，你有礼服吗？没有，无所谓，随便买一件就好了。干嘛盯着我看？你跟我来。不要总忽略自己，你也是需要一件合适的礼服的。衣服合身是最基本的，能够凸显女性的线条之美，才是最重要的。我的好朋友帮我量身定做的，看来你这位朋友真的很了解你。对他的确挺了解我的。谢谢大姐，麻烦笑一下好吗？哎，谢谢。赵总，请到前面清道处合影留念。
，欢迎。您今天和独孤若男一起出席晚宴，是否预示着你们会有进一步的合作啊？呃，如果能有的话，我当然是最开心不过了，因为我个人非常欣赏独孤若男的能力。呃，若男小姐可以同意的话，不管是工作上还是私下，我都希望可以进一步的接触和了解。赵总，你刚才说那些话很容易引起别人误会的。若男小姐，娱乐圈最需要的就是话题，给他们就好了。我是一个经纪人，是一个幕后工作者，我不需要话题。你不需要，但是斯达需要。目前来说，斯达拥有最好的资源，就是你这位金牌经纪人。那么媒体关注你，同样就会关注到斯达。我敢打赌。明天的娱乐头条一定是各方媒体都在猜测，斯达即将会成为瑞奇集团的代言人。这样一来，我宣传了瑞奇集团，你宣传了斯达，而媒体拿到了他们想要的新闻，共赢了。嗯，果然是无奸不商，比我还会演戏啊，赵总。也不完全是在演戏，想跟你进一步接触和了解那句，是真的。好，这边请。哎，你不嫌弃啊？不行。你好，刘总，有没有兴趣啊？啊，你到这里签到。哎，好的，你讲。为什么拉着我去合影？现在话题全被独孤若男抢走了。我也没想到他们发展的这么快。独孤若男真是太有手段了。那你怎么不学着点？你能不能尊重我一点？没这本事，那就靠你的能力做点成绩出来。你以为别人看得上你吗？你不也是被独孤若男抛弃了吗？精神什么呀？你再跟我说一遍。嗯喂，喂，今天的礼服很合身，你看起来很美。你怎么知道？你来现场了吗？就是想过来看看你。你晚宴结束后有时间吗？有。那晚宴结束后见。一会儿见。赵总也来了。哎，我听说他很少会在公开场合露面。嗯，机会很难得，要不这样吧，咱俩就跟他打个招呼，说不定以后会有生意上的合作。有道理，走。哟，赵总，<笑>赵总，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会。不好意思，失陪一下，回家。好久不见，看你的表情，应该是还记得我，所以。也应该还记得苏醒
，让我们以热烈的掌声恭喜王总洗牌我们的珍品。你是我今晚的女伴，我不希望你因为任何东西而分心。女士们、先生们，这就是今晚的压轴拍品——珠穆朗玛。这条项链曾经是一位名人送给妻子的定情信物，在过去的两百多年历史当中，从未公开露面。如此具有珍藏意义的项链，堪称今天慈善晚宴的最大惊喜。各位来宾，那么现在我们开始拍卖，起拍价六百万，请举牌。感谢赵总的共襄盛举，感谢。赵总，你要拍下这条项链？当然。我来参加这个晚宴，一是为了慈善，二是为了展示瑞奇集团的实力。今晚我拍下这里价格最高的拍品，明天瑞奇集团就会登上热搜，这是最好的宣传。季总怎么还没来？嗯，签到簿上有他的名字，但是他刚才好像已经走了。走了？对的。怎么来了又走了呀？谢谢，没事。那么现在还有哪位来宾要来竞拍吗？没有的话，我就要倒数了。三、二、一。恭喜赵宇成先生以六百万拍得珠穆朗玛，恭喜！有请赵宇成先生上台。恭喜赵宇成先生拍得珠穆朗玛。金木刚才走了。那么现在，请赵宇成先生和我们的珠穆朗玛进行合影。